வாழையடி வாழ்க அக்குபங்கர் மருத்துவத்தை உலகிற்கு அளித்த மகாகுரு போகரின் திருவடிகள் போற்றி வணக்கம் அதாவது நாம் சென்ற பகுதியில் பார்த்த மாதிரி அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் சக்தி ஓட்ட பாதைகள் பார்த்தோம் அந்த சக்தி ஓட்ட பாதைகளுக்கு அப்புறம் மனம் மற்றும் ஆன்மா சி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உயிர் சக்தி பிராணன் இரத்தம் உடல் திரவம் சார்ந்தும் பார்த்தோம் அதாவது விரிவாக பார்க்கல அதெல்லாம் அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் இன்யாங் தத்துவம் ஷாங்ஃபு தத்துவம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருந்தோம் அந்த ஷாங்ஃபு தத்துவத்தை அந்த சக்தி ஓட்ட பாதைகளுக்கு அடுத்து நீங்கள் படிச்சிரு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷாங்ஃபு தத்துவத்தை இதற்கு அடுத்ததாக வகுப்பாக எடுக்கிறேன் ஷாங்ஃபு அப்படி என்றால் கெட்டியான மற்றும் குழிவான உறுப்புகள் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுது அதாவது ஷாங் என்றால் கெட்டியான உறுப்பு ஃபு என்றால் குழிவான உறுப்பு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் இந்த உயிரினம் இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா இதில் ஏற்படக்கூடிய பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் உடல் இயக்கம் பரிணாம வளர்ச்சியும் உடல் இயக்கத்தையும் கையாளுவது இந்த கெட்டியான மற்றும் குழிவான உறுப்புகள் இவையை தான் ஷாங்ஃபு உறுப்புகள் ஷாங்ஃபு தத்துவம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது கெட்டியான உறுப்புகள் என்ன பண்ணுது குழிவான உறுப்புகள் என்ன பண்ணுது இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இதோட பலனை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் கெட்டியான உறுப்புகள்ங்கிறது உடல் இயக்கத்திற்கு தேவையான உயிர் சாரம் அதாவது விட்டல் எசன்ஸ் அடுத்து உயிர் சக்தி எனர்ஜி இரத்தம் உடல் திரவம் இவையெல்லாம் உருவாக்குதல் இவையெல்லாம் உருவாக்குதல் சேமித்தல் மற்றும் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துதல் இவை எல்லாமே இந்த கெட்டியான உறுப்புகளோட வேலைகள் சரி இந்த குழிவான உறுப்புகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழிவு அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு பை போன்ற அமைப்பு குழிவு என்றாலே ஒரு பை போன்ற அமைப்புங்கிறத மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க பெற்றுக்கொள்ளுதல் அதாவது ரிசீவ் பண்ணும் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் அதை ரிசீவ் பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருமாற்றும் ரொம்ப முக்கியமானது உருமாற்றும் அடுத்து அதோட சத்துக்களை எல்லாம் அதிலிருந்து உறிஞ்சி கொள்ளும் சரியா அடுத்து கழிவுகளை வெளியேற்றும் போன்ற பணிகளை செய்வது இந்த குழிவான உறுப்புகள் கெட்டியான உறுப்புகள் குழிவான உறுப்புகள் அப்படிங்கிறதுல இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து செயல்படுகின்றன சக்தி ஓட்ட பாதையில் வந்து பதினாலு விதமான உறுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் பதினாலு விதமான சக்தி ஓட்ட பாதை பார்த்தோம் மன்னிக்கவும் அதில் பதினோரு சக்தி ஓட்ட பாதை உறுப்பு சார்ந்த சக்தி ஓட்ட பாதை என்றும் மூன்று சக்தி ஓட்ட பாதை உறுப்பு சாராத சக்தி ஓட்ட பாதை என்றும் பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த ஷாங்ஃபு தத்துவத்தில் மொத்தம் பன்னிரண்டு சக்தி ஓட்ட பாதைக்கான உறுப்புகளை அடிப்படையாக வைத்து தான் இந்த ஷாங்ஃபு தத்துவம் செயல்படுகிறது அதில் பதினோரு உறுப்பு சார்ந்த சக்தி ஓட்ட பாதையும் அதற்கான உறுப்பும் ஒன்று உறுப்பு சாராத ஒரு சக்தி ஓட்ட பாதைக்கான ஒரு செயல்பாடும் இதில் இணைஞ்சே இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு உறுப்புக்கு இன்னொரு உறுப்பு இணை உறுப்பு ஜோடி உறுப்பு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுவாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே குறியீடாகவே வேற சொல்லியிருந்தேன் போன பார்க்கல நுரையீரல் என்றால் எல்யூ 
கேல் பிளாடர் என்றால் ஜிபி கிட்னி என்றால் அதாவது சிறுநீரகம் என்றால் கே அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா மனசில் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த பாடத்தை எல்லாம் ரொம்ப நிதானமாக தான் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் கடகடன்னு நான் நடத்தலை நிதானமாக தான் நடத்துகிறேன் அதனால் குறிப்பாகவே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட்டில் நோட்டு போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது பலனுள்ளதாக இருக்கும் வெறுமனை நீங்கள் பார்க்கறதுல விட பார்க்கறத விட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு நோட்டில் இதெல்லாம் குறிப்பு எழுதி வைங்க சரியா நன்றி இப்போ லங்ஸ் அதற்கான எல்யூ என்பதை குறியீடாக இங்கே வச்சுருக்கோம் இதற்கு இணை உறுப்பு இதோட ஜோடி உறுப்பு சரியா இன்னொன்று இந்த கெட்டியான உறுப்புகளுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் வேற இருக்கு இந்த இன்யாங் தத்துவம்னு வேற சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த இன் யாங் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே எதிரெதிர் தன்மை உடையவை ஆனால் ஒத்திசைந்து செயல்படும் அதை போல தான் இதுவும் பார்த்தா அப்படி தானே தெரியுது சரி எதிரெதிர் பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுதுன்னா என்னது இரவு பகல் வெளிச்சம் இருள் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லலாம் கணவன் மனைவி அந்த மாதிரி அப்போ அந்த கெட்டியான அப்படிங்கிறது இன் ஆர்கான் குழிவான என்பது யாங் ஆர்கான் இன் உறுப்புகள் மற்றும் யாங் உறுப்புகள் அப்போ இங் உறுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்யூ லங்ஸ் நுரையீரல் எஸ்பி ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் ஹெச் ஹார்ட் இருதயம் கே கிட்னி சிறுநீரகம் பிசி பெரிகார்டியம் இருதய மேலுரை எல்ஐவி லிவர் கல்லீரல் இதையெல்லாம் கெட்டியான உறுப்புகள் மற்றும் இதை எப்படி குறிப்பிடலாம் இன் உறுப்புகள் என்றும் குறிப்பிடலாம் அடுத்து குழிவான உறுப்புகள் யாங் உறுப்புகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய எல்ஐ லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் பெருங்குடல் ஸ்டொமக் எஸ்டி ஸ்டொமக் இறைப்பை எஸ்ஐ ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் என்று அழைக்கக்கூடிய சிறுகுடல் யூபி யூரினரி பிளாடர் சிறுநீர் பை ட்ரிபிள் வார்மர் டிடபிள்யூ இந்த ட்ரிபிள் வார்மர் மட்டும்தான் உறுப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உறுப்பு இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாமல் சில செயல்பாடுகளை கொடுப்பது ட்ரிபிள் வார்மர் வார்மர் என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு விதமான ஒரு உஷ்ணத்தை கையாளக்கூடிய ஏதோ ஒன்று இல்லையா இந்த ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிறதுல ஒரு முக்கியமானது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ட்ரிப்பிள் வார்மர் மூன்று விதமான தலங்களில் உஷ்ணத்தை கையாளுவது உதாரணமாக இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பக்கம் அதாவது வயிற்று பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான செயல்பாடு இருக்கும் சாப்பாடை உள்ளே கொடுக்குறோம் அந்த சாப்பாடை என்ன பண்ணணும் உஷ்ணசக்தி இருந்தால் தான் சத்தெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து சத்தெல்லாம் உறிஞ்சிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் நெருப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை இந்த நெருப்பு அதிகமாக தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போ இந்த உணவு சாப்பிட்றது சத்த உறிஞ்சு செறிக்க வைக்கிறது இதுக்கெலாம் நெருப்பு தேவை அப்படின்னா அப்போ நம்ம எப்போங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கூட இதில் இணை கேள்வியாகவே வந்துடும் சூரிய உதயத்திற்கு அப்புறம் சூரிய மறைவிற்குள் உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உதாரணமாக இதிலே கூட குறிப்பிடுறேன் இப்போ காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம் மாலை ஆறு மணிக்கு சூரியன் அஸ்தமனம் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நடுப்பகல் பன்னிரெண்டு மணி சூரியன் என்ன வரு இப்படி உச்சத்தில் போய் மீண்டும் என்ன வரு அஸ்தமனத்தை நோக்கி போவார் இந்த இடத்துல தான் அவர் என்னவாக இருப்பார் உச்சமாக இருப்பார் சூரியன் இல்லையா உச்சமாக இருப்பார் அப்படி இருக்கிறப்ப ஏற்கனவே நம்ம பேசின மாதிரி அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் புறச்சூழலில் எந்த அளவுக்கு உஷ்ணம் இருக்குமோ அது இந்த உடலின் அகச்சூழலுக்கு உதவி புரியும் அப்போ நாம் எப்போ உணவு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நாம் வசிக்கிற இடத்துல சூரியனோட உதய சார்ந்து இருந்தால் நாம் என்ன பண்ணலாம் உணவு சாப்பிடலாம் அதனால் 
அதனால் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை சூரிய அஸ்தமனம் அந்த நேரம் பகுதியிலே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா உணவு எடுத்துக்கிடுவாங்க உணவு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க இப்போ மாதிரி நம்ம நைட்டு போய் கட்டு கட்டுன்னு கட்டுறமே ரெஸ்டாரண்ட்டில் இப்போ நல்லா ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே தான் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயுமே கூட்டம் நிரம்பி வழியுது அப்புறம் எப்படி நோய் இல்லாமல் இருக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் கிராமங்களில் போனீங்க விருந்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டுக்கறியோ அல்லது நாட்டு கோழி குழம்போ எப்போ வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலை வேளையிலிருந்து நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்குள்ளாக மாமிச உணவை சாப்பிட வைத்து விடுவார்கள் ஆம் இன்னொன்று பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ பெரிய அறிவியல் இருக்குது இந்த நேரத்தில் தான் சூரியன் நல்ல ஆற்றலோடு இயங்குவார் அப்போ இங்கே உள்ளுக்குள்ளே என்னாகும் ஜீரணத்துக்கு தேவையான சக்தி நல்லா கிடைக்கும் உதாரணமாக மாமிச உணவுகளை சாயந்தர வேளைகளில் சாப்பிடுவதே தவறு பொதுவாக மாமிசம் சாப்பிட்றதே தவறு அது வேறு விதம் ஆனால் சாப்பிட்றவங்கள சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த ஆறு டு பன்னெண்டு அப்போ மாமிசம் சாப்பிடுபவர்கள் எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்றது அவர்களது உடலுக்கு நல்லதாக இருக்கும் காலை வேளையிலிருந்து நண்பகல் வேலைக்குள் இரவு சாப்பிட்றதுனால தான் நிறைய நோய்கள் வருகின்றன இரவு காலதாமதமாக சாப்பிடுவது அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபோஜனம் அல்ல ராட்சச போஜனம் ராபோஜனம் அல்ல ராட்சச போஜனம் ராட்சசனோட வேலை தான் இரவு சாப்பிடுவாமாங்க அப்புறம் ராட்சசன் மாதிரி இரவு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு வருது நான் வந்து நல்லா தான் சாப்பிட்றேன் ஆனாலும் எனக்கு தொந்தரவு வருது எப்போ சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் தான் சாப்பிட்றோம் அப்போ நோய் வராமல் என்ன பண்ணோம் அப்போ அந்த சூழலை ஏற்றுக்கிட முடியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நோயையும் ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தில் இருக்கணும் சரி இதுக்கு வரலாம் இப்போ இந்த இன் உறுப்பு யாங் உறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் அந்த யாங் உறுப்பில் ட்ரிபிள் வார்மர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் இந்த ட்ரிபிள் வார்மர் அப்படின்னா மூன்று விதமான அப்போ இந்த இடத்துல நெருப்பு அதிகமாக தேவைப்படுது ட்ரிபிள் வார்மர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துக்கு நெருப்பை அதிகமாக கொடுக்குது நீர்த்தளத்தில் நெருப்பு குறைவாக இருந்தால் போதும் அங்கே நெருப்பை குறைவாக கொடுக்குது மேலேயும் நெருப்பு அளவாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா தலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பழைய சினிமா படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு குழந்தைக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா பக்கத்தில் ஒரு அம்மா உட்காந்து தண்ணியை புளிஞ்சு 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 நீர் பட்டி ஒரு துணி இங்கே போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எதற்காக உஷ்ணம் மூளை பகுதியை தாக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அப்போ இங்கே வந்து அளவுக்கு அதிகமான இங்கே இருக்கிற உஷ்ணம் இங்கே போயிடக்கூடாது இல்லையா இங்கே வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கான உஷ்ணம் இங்கே தேவையில்லை அப்போ இப்படி மூன்று விதமான பகுதியாக உஷ்ணத்தை பிரித்து கொடுக்குது ஆனால் இதை வந்து நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனாலும் கண்ணால் பார்க்க முடியாதுனாலும் உடலில் நடக்கிற செயல்பாடுங்கிறது உண்மைதானே அதனால் அதை நமது முன்னோர்கள் எப்படி இது பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை ஒரு உறுப்பாக பாவிச்சுருக்காங்க இன்னொன்று இந்த பெரிக்கார்டியம் என்பதை கூட நவீன அறிவியல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் இருதயத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் அதோட ஒரு அளப்பரிய ஆற்றல் செயல்பாடு அதெல்லாம் நம்ம பாடத்தில் தெளிவாக பின்வரும் பாடங்களில் நிச்சயமாக படிக்கலாம் இதில் தான் நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்னு நம்ம முன்னோர்கள் ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா இது சாதாரண ஒரு ஜவ் அப்படி கிடையாது இது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பெரிக்கார்டியத்திற்கு இணை உறுப்பாகவும் ட்ரிபிள் வார்மர் குறிப்பிடப்படுகிறது லிவர் கல்லீரல் கல்லீரலுக்கு ஜிபி என்று அழைக்கக்கூடிய கேல்பிளாடர் பித்தப்பை இணை உறுப்பாக செயல்படுகின்றது இதற்கு இது இணை உறுப்பு இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான இன்னொரு ஒரு இணைப்பையும் சேர்த்து சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த கெட்டியான உறுப்புகள் செயல்களில் குழிவு உறுப்புகளிலிருந்து மாறுபட்டாலும் இந்த கெட்டியான உறுப்பு உறுப்பு 
தன்னோட செயல்பாட்டில் குழிவான உறுப்புகளோட மாறுபட்டே இருந்தாலும் உடல் அமைப்பு உடல் இயக்கத்தோட செயல்பாடு அதாவது உடலோட அமைப்பு மற்றும் அதனோட செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றில் இருவகையான உறுப்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தே செயல்புரு செயல்புரிகின்றன இது ரெண்டும் எதிர் எதிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா எப்பயுமே எதிர்த்தன்மையிலே செயல்படும் அப்படின்னு இல்லை அதான் முதையே இன்யாங் சொன்னப்போ கூட சொன்னோம் இருள் பகல் வெளிச்சம் அப்படின்லாம் சாரி இருள் வெளிச்சம் பகல் இரவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை வேறு சொன்னோம் கணவன் மனைவி இருவரும் இரண்டு இரண்டு எதிர்த்தன்மையில் இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த குடும்பத்திற்காக இணைந்தே செயல்படுவார்கள் அதை போலதான் நுரையீரல் பெருங்குடலுடனும் மண்ணீரல் இறைப்பையினுடனும் இருதயம் சிறுகுடலுடனும் சிறுநீரகம் சிறுநீர் பையுடனும் இருதய மேலுரை மூவப்ப மண்டலம் அல்லது மூவப்ப குழி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ட்ரிபிள் ஆர்மருடனும் கள்ளீரல் பித்தப்பையுடனும் இணைந்தே செயல்படுகின்றன இந்த இணைந்தே செயல்படுகின்றன என்று இந்த ஷாங்ஃபூவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதிலேயே ஒரு சின்ன எளிமையான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் அதாவது வேறு ஒரு பாடத்திற்கான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அதையும் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவம் என்று அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமானது ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ஆன்டி டயபெட்டிக் அவேர்னஸ் வீடியோ அப்படின்னு ஒரு வீடியோவை கட்டாயமாக எல்லோரும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அதில் தலைப்பு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆன்டி டயபெட்டிக் அவேர்னஸ் வீடியோன்னு கொடுத்துருந்தமே ஒழிய அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயமெல்லாம் இந்த உடலோட செயல்பாடு உடலோட அமைப்பு திசுக்கள்னா என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அதை கொடுத்துருந்தோம் சரியா அதை அவசியம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த இதில் இன்னொரு ஒரு எளிமையான ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவம் அதுலேயும் குறிப்பிட்டிருப்போம் அதை கேட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாகவும் புரியும் அதுக்காக தான் அந்த உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவம் அப்படின்னா நம்ம உடல் உறுப்பில் அதாவது இந்த பன் பன்னிரெண்டு உறுப்புகள்னு இருக்கு இல்லையா இனிமேட்டு ட்ரிபிள் வார்மர் அப்படிங்கிறத உறுப்பாகவே கன்சிடர் பண்ணி பாடம் நடத்தப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் ட்ரிபிள் வார்மர் உறுப்பு அல்ல என்று சொல்வதற்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ட்ரிபிள் வார்மருங்கிற உறுப்புன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நல்லது இப்போ இந்த பனிரெண்டு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் நமது உடலில் இரண்டு மணி நேரம் ஒவ்வொரு உறுப்பும் நமது உடலில் இரண்டு மணி நேரத்தை தங்களது சிறப்பு நேரமாக தங்களது சிறப்பு நேரமாக ஏன் தங்களது சிறப்பு நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஸோ பன்னெண்டு உறுப்பையும் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரமாக பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்போ ஒவ்வொரு உறுப்பு ரெண்டு மணி நேரம்னா அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் அந்த உறுப்பு ஏதோ செயல்படும் போல் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது அந்த நேரத்தில் இது உடலை முழுமையாக ஆளுமை செய்யும் என்று நோக்கில் குறிப்பிடப்படுகிறது சரியா நல்லது இப்போ இந்த எல்யூஎல்ஐ எஸ்பி எஸ்டி ஹெச்எஸ்ஐ கேயூபி பிசி டிடபிள்யூ எல்ஐவி ஜிபி இதில் சீனர் தத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனோட பிறப்பு எதிலிருந்து உருவாகி எதில் முடிவடைகிறது அப்படின்னு சொல்லுது காற்றில் உருவாகி காற்றில் முடிவடைவதே மனிதனோட பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் தமிழர் தத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரில் உருவாகி நீரில் முடிவடையும் மனித வாழ்வு என்று சொல்லுது என்ன அப்படின்னா முதல் மூச்சு எப்பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு வருவதோ வருகிறதோ அதுதான் மனிதனின் தோற்றம் அப்படிங்கிறது சீனர்களோட தத்துவம் அதே மூச்சு எப்போ கடைசியாக நிற்குதோ மனித வாழ்வு முடிஞ்சிருது எனவே காற்றில் துவங்கி காற்றில் நிறைவு பெறுகிறது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சீனர்கள் தமிழர்கள் இதை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறாங்க நீரில் துவங்கி நீரில் நிறைவடைகிறது எவ்வாறு அதாவது கரு இணைவு அப்படிங்கிறது நீர்த்தளத்தில் நீர்த்தளத்தில் 
விந்தும் நாதமும் இணைந்து விந்தும் நாதமும் இணைந்து ஒரு உயிர் உருவாக்கத்திற்கான நிலை ஏற்படுகிறது அங்கிருந்து தான் தமிழர் தத்துவம் மனித பிறப்போட துவக்கம் என்று குறிப்பிடுகிறது மீண்டும் நம்மளை என்ன பண்ணிடுறாங்க சுடுகாட்டில் இட்டு அஸ்தியை எடுத்து எதில் போய் கரைக்கிறோம் நீர்நிலையில் போய் கரைக்கிறோம் அப்போ இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீரில் துவங்கி நீரில் நிறைவடைவது மனிதனின் வாழ்வியல் என்று வாழ்வு என்று தமிழர் தத்துவம் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போ சீனர் தத்துவம் காற்று என்று குறிப்பிடுவதால் இந்த லங்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான நேரம் இதற்கு ஒரு நேரம் உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவத்தில் இதற்கான நேரத்தை முதன்மையாக கொண்டு குறிப்பிடப்படுகிறது காற்று என்பதை முதன்மையாக கொண்டு குறிப்பிடப்படுகிறது பொதுவாக நம்ம காற்று அப்படின்னா ஆரம்ப பதிவுகளிலே சொல்லியிருப்போம் காலை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றில் ஒருவித அமுதம் உண்டு மாலை நேர வெயிலில் ஒருவித அமுதம் உண்டு இவை மனிதனுக்கு ஏற்றது என்று ஏற்கனவே ஆரம்ப கட்ட பாடங்களில் குறிப்பிட்டிருப்போம் பொதுவாக நம்ம காலையில் தான் மூச்சு பயிற்சியெலாம் பண்ணணும் இன்னைக்கு எங்கேயாவது யோகா சென்டருக்கு போனீங்க வைங்க ஒரு பயிற்சி சொன்னதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க காலையில் மூன்று மணி முதல் ஐந்து மணி வரை பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு ஒரு பயிற்சி பண்ணுங்க காற்று வந்து சுத்தமான காற்று கிடைக்கும் உங்களோட உடலுக்கான அன்றைய தேவைக்கான ஒரு அற்புதமான பிராணசக்தி நிறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை தான் இங்கேயும் உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவத்தில் முதல் நேரம் காலை மூன்று முதல் ஐந்து மணி இதில் மட்டும் எப்படின்னா அந்த சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு மாதிரி ட்ரெயின் விளையாடுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்படி வரிசையாக ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க இருப்பாங்க ஒரு கையெழுக்குள்ள தான் இருப்பாங்க அப்படியே ஒரே சீர் அப்படி போய் இப்படியே திரும்புவாங்க மீண்டும் இப்படியே திரும்புவாங்க மீண்டும் இப்படியே திரும்புவாங்க இதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அதாவது லங்ஸ்லேருந்து தொடங்குது இல்லையா ஏன்னா இப்போ காலையில் மூணு டு அஞ்சு என்ன சக்தி ஓட்டம் அப்படின்னு எதிர்காலத்தில் கேட்டோம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி மூணு டு அஞ்சு லங்ஸுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா திடீர்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஏங்க உங்களோட இருதயத்தோட சக்தி ஓட்ட பாதை என்னங்க அப்படின்னு இப்படியே குழப்பிட்டே இருக்கும் ஞாபகம் இல்லைண்ணா அதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக ஒரு சூட்சமம் தான் அது மூணு டு அஞ்சு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுது எங்கே போது லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகேவா அப்போ மூணு டு அஞ்சுன்னா அடுத்து அஞ்சு டு ஏழு தானே அஞ்சு டு ஏழு பெருங்குடல் திரும்ப அந்த பிள்ளைங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு வர்ற மாதிரி அப்படி பார்த்துக்கோங்க திரும்ப ஸ்டொமக்குக்கு தான் வர்றாங்க அஞ்சு டு ஏழுக்கு அப்புறம் ஏழு டு ஒன்பது மீண்டும் பயணம் இதை நோக்கி வருது எஸ்பி என்று அழைக்கக்கூடிய மண்ணீரல் அங்கே ஏழு டு ஒம்பதில் நிறைவடைஞ்சிருக்கு அப்போ ஒம்பது டு பதினொன்று மண்ணீரலின் நேரம் மீண்டும் பாருங்கள் இருதயத்துக்கு வந்துடுறாங்க இருதயத்திற்கான நேரம் பதினொன்று டு ஒன்று அதாவது பதினொன்னுலேருந்து மதியம் நண்பகல் ஒரு மணி வரை இருதயத்திற்கான சக்தி ஓட்ட நேரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று மணி வரை சிறுகுடலிற்கான சக்தி ஓட்ட நேரம் சிறுகுடலிருந்து திரும்ப ஒரு யூட்டன் சிறுநீர்ப்பை மூன்று மணி முதல் ஐந்து மணி வரை அதிலிருந்து நேன் நேராக பயணம் ஐந்திலிருந்து ஏழு மணி வரை சிறுநீரகத்தின் சக்தி ஓட்டத்திற்கான நேரம் அதிலிருந்து ஒரு யூ பெரிகார்டியம் ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை அதனுடைய சக்தி ஓட்டத்திற்கான நேரம் அதிலிருந்து நேராக ஒரு பயணம் ட்ரிபிள் வார்மர் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரை ட்ரிபிள் வார்மர் சக்தி ஓட்ட பாதைக்கான நேரம் இரவு பதினோரு மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரை ஜிபி என்று அழைக்கக்கூடிய கேல் பிளாடரோட சக்தி ஓட்ட நேரம் 
அதிலிருந்து நேராக ஒரு பயணம் இரவு ஒரு மணி முதல் நள்ளிரவு அதாவது நள்ளிரவு இல்லை நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் விடிகாலை அதிகாலை பிரம்மமூர்த்தமான மூன்று மணி வரை கள்ளிரல் சக்தி ஓட்ட நேரம் இப்போ இந்த ஷாங்ஃபூ அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்துக்குள்ள எழுதி போட்டப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவத்திற்கான ஒரு எளிமையான ஒரு பயண பாதையும் பார்த்துட்டோம் இதிலையே இன்னொரு ஒரு தத்துவத்துக்கும் எளிமையான ஒரு விஷயமே இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பகல் நள்ளிரவு விதி ஆக்சுவலி இதை நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே கூட நடத்துவேன் ஆனால் இந்த ஒரே விஷயத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எளிமையாக பொருத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நல் நண்பகல் நள்ளிரவு விதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உறுப்போட செயல்பாடு காலையில் இப்போ உதாரணமாக மூணு முதல் ஐந்து மணி வரை லங்ஸோட செயல்பாடு இருக்குது இல்லையா இந்த நண்பகல் நள்ளிரவு விதி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன் ஆர்கானுக்கும் ஒரு யாங் ஆர்கானுக்கும் இணைப்பாகவே செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் மூணு டு அஞ்சு இதே மாதிரி மூணு டு அஞ்சு வேறு எங்கே இருக்குது நேரம் அதாவது இந்த மணி நேரத்தை மட்டுமே ஞாபகத்துக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்று முதல் ஐந்து வரை இதற்கு பெயர் நண்பகல் நள்ளிரவு விதி சரியா மூன்று முதல் ஐந்து மணி இதில் இன் உறுப்பு இல்லையா அப்ப நிச்சயமா யாங் உறுப்புல தான் அந்த மூணு டு அஞ்சு இருக்கும் யூரினரி பிளாடர் யூரினரி பிளாடர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு விதமான செயல்பாடு இருக்கு ஒரு செயல்பாடு இந்த மூன்று முதல் ஐந்து மணி வரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரெண்டு விதமா எப்படி செயல்படுத்தலாம் பார்ப்போம் ஒருத்தருக்கு காலையில மூணு டு அஞ்சு நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட நேரத்தில் உடல்ல ஏதோ ஒரு பாதிப்பு அவர் உணர்றார் அப்படின்னா மூணு டு அஞ்சு அவருக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு உடல்ல ஏற்படுது அப்படின்னா அதற்கு யார் காரணமாக இருப்பான்னு பார்த்தா நண்பகலில் அதாவது மாலை நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு டு அஞ்சு இருக்கு இல்லையா அதில் யூரினரி பிளாடர்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல இவர் காரணமாக இருக்கக்கூடும் அல்லது இந்த மாலை மூணு முதல் மூன்று முதல் ஐந்து மணி வரை உள்ள யூரினரி பிளாடர் சக்தி ஓட்ட பாதையில் ஒருத்தருக்கு சிறுநீர் போகக்கூடிய அதில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருந்தால் இவர் காரணமாக இருப்பார் சரியா அப்போ உதாரணமாக ரொம்ப எளிமையாகவே பாருங்கள் மோஸ்ட் எந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இந்த இருதய சக்தி ஓட்ட பாதை பதினொன்று டு ஒன்று ஒருத்தருக்கு திடீர்னு இருதய சக்தி ஓட்ட பாதை நேரத்தில் இருதயம் சார்ந்த ஒரு தொந்தரவு வருது இருதய வழியோ ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருதயம் சார்ந்து வருது நிச்சயமாக அவரோட கால் பிளாடரில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அதோட வெளிப்பாடு இங்கே வரும் இங்கே ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அதோட வெளிப்பாடு இங்கே வரும் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு சொல் வழக்கு வச்சுருக்காங்க என்ன சொல் வழக்குனா முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் இதை பொருத்தி பாருங்கள் நண்பகல் நள்ளிரவு முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தையாக இருக்குல்ல நாம் நைட் ஒரு இப்போ எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்றோம் ம் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் சாப்பிட்றோம் ஒம்பது டு பதினொன்று ட்ரிபிள் வார்மருக்கான நேரம் சரியா இந்த நேரத்தில் போய் தேவையில்லாமல் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் இந்த இது நிறைய பேருக்கு இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கும் இரவு அகால நேரத்தில் உணவு சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் அதிகாலையில் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான பசி இருக்கும் என்னடா நேற்று பத்து மணிக்கு தான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் ரொம்ப ஹெவியான காளான் சாப்பிட்டேன் பன்னீர் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு வெஜிடேரியன் பிரியர்களும் இல்லை இல்லை சிக்கன் சாப்பிட்டேன் மட்டன் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நான்வெஜ் பிரியர்களும் நைட்டு பத்து பத்தரைக்கு தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஹெவியாக சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் காலையில் அகோர பசி எடுக்கும் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இவர் தான் காரணம் எஸ்பி என்று அழைக்கக்கூடிய ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் இவர் கடும் கோபத்தில் என்ன பண்ணிடுவார் 
நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவோட சத்துக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை கண்ணா பின்னா என்ன பண்ணுறாரு கண்ணா பின்னான்னு விரயம் பண்ணிடுவார் விரயம் வார்த்தை ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கேன் உடல் உஷ்ணத்துக்கு விரயம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் விரயம் அந்த சத்துக்களை உடலில் என்ன பண்ணாது சேர்த்து வைக்காது விரயம் பண்ணிடும் விரயம் பண்ணுறதுனால காலையில் எழுந்த உடனே கபகபன்னு பசிக்கும் ஆனால் நைட்டு இவ்வளோ சாப்பிட்டோம் ஆனாலும் பசிக்குது உடனே நம்ம என்ன நினச்சிட்றோம் உடம்பு ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு சத்தெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப பசிக்குது போலான்னு அப்படிலாம் கிடையாது உடம்பு உங்கள் மேலே கடும் கோபத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் ரொம்ப கவனமாக உணவு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இங்கே நீங்கள் பண்ண ஒரு பிழை எங்கே விளைவை ஏற்படுத்துது ஸ்பிளின்ல விளைவை ஏற்படுத்துகிறது இதை தான் முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் என்றும் சொல்லலாம் நண்பகல் நள்ளிரவு விதிக்கு இது மாதிரியான ஒரு பாதிப்பு இருந்ததுனால் அது இன்னொரு உறுப்போட செயல் விளைவு என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் செயல் விளைவு தத்துவம் என்றும் நம்மிடம் ஒரு சுழற்சி செயல் விளைவு சுழற்சி என்று ஒரு சுழற்சியும் உள்ளது அது படிக்கிறப்பையும் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருதயத்தில் தொந்தரவு அப்படின்னு இருதயத்தை போட்டு புண்ணாக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நிச்சயமாக யார் காரணமாக இருப்பா கேல் பிளாடர் காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கேல் பிளாடரில் சிகிச்சை அளித்தீர்களே என்றால் இருதயத்தோட பாதிப்பு நிச்சயமாக குணமாகும் அதுவும் பாருங்கள் நம்ம பெரியோர்கள் வந்து ஏன் அந்த வாழ்வியல் மருத்துவத்தெல்லாம் வாழ்வியலில் வச்சுருக்காங்கண்ணே ஏன்பா கொதிக்கிறத அடங்கணும்னா மேலே மேலே தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுப்பா எரிகிறதை எடுத்துடணும் எரிவதை எடுத்தால் கொதிப்பது அடங்கும் இல்லையா இவர் தான் காரணம் இவரை சரி பண்ணால் இவர் சரியாகிடுவார் இவரை போட்டு உடனே புண்ணாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த ஷாங்ஃபு தத்துவத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவங்கிறது பார்த்தோம் நண்பகல் நள்ளிரவு விதி அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஒரு பார்ட் பார்த்தோம் இன்னொரு பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு கல்லீரலில் ஒரு தொந்தரவு கல்லீரலில் ஒரு தொந்தரவு இங்கே வந்து நண்பகல் நள்ளிரவு விதி அப்படிங்கிற விஷயத்தை இதில் ஏதாவது பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா இந்த உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவத்தில் ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் இந்த உறுப்புகள்லாம் நம்மளோட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை ஆளுக்கு ரெண்டு மணி நேரமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட செயல்பாட்டில் இந்த உடலை சிறப்பாக இயக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதில் அந்த லிவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நள்ளிரவு ஒன்றுலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் கல்லீரலோட நேரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒருத்தருக்கு கல்லீரலில் தொந்தரவு கல்லீரலில் நோய் உண்மையிலே இவருக்கு நள்ளிரவு இந்த ஒன்றுலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் உள்ள கல்லீரல் நேரத்தில் ட்ரீட் பண்ணால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் உண்மை ஆனால் மிட் நைட் ஒன்று டு மூணு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மருத்துவ பயனாளி நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் இன்னொன்று நாம் அந்த ஒன்று டு மூணு அவருக்கு மருத்துவம் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் இல்லையா இந்த ரெண்டுலேயுமே சிரமங்கள் நிறையா இருக்குது அதனால் இந்த ஒன்று டு மூணு யார் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் சிறுகுடல்காரரோட நேரமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்குறது கூட எனக்கு புரியுது ஏங்க இந்த தொந்தரவு கூட சிறுகுடல் ஏற்பட்ட தொந்தரவு தான் இவருக்கு இங்கே கல்லீரலில் பாதிப்பாக இருக்குமான்னு இருக்கலாம் இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த லிவரோட சக்தி ஓட்ட நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சிறுகுடல் சக்தி ஓட்ட நேர பொழுது லிவருக்காக மருத்துவம் செய்யலாம் இந்த ஒன்று டு மூணில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய மருத்துவம் லிவருக்கான சக்தி ஓட்ட நேரத்திற்கு பண்ணக்கூடிய மருத்துவத்திற்கு சமமாக செயல்படும் இது நண்பகல் நள்ளிரவு விதியில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு செயல் விளைவு அப்ப நாம் ஷாங்ஃபு தத்துவத்தில் மூன்று விஷயங்களை உள்ளடக்கி பார்த்துட்டோம் ஷாங்ஃபு அப்படிங்கிறது கெட்டியான மற்றும் குழிவான அந்த கெட்டி அப்படிங்கிறது இன் இன் உறுப்புகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது குழிவு என்பது யாங் உறுப்பு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அதில் பனிரெண்டு சக்தி ஓட்ட பாதையாக அதனை பாவித்து உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவத்தின்படி ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமான நேரம் அந்த நேரம் எவ்வாறு அடுத்தடுத்த இரண்டு மணி நேரங்களாக பயணப்படுகின்றது 
என்று உடல் உறுப்பு கடிகார தத்துவமாக பார்த்தோம் அடுத்து இவையே நண்பகல் நள்ளிரவு என்று இரண்டாக பிரித்து முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் செயல் விளைவு சுழற்சி அதனோட அடிப்படை என்றும் இதில் பார்த்தோம் இத்துடன் இந்த ஷாங்ஃபு தத்துவம் என்பது நிறைவு பெறுகிறது இதனை ஒரு நோட்டில் மிக தெளிவாக எழுதி கொள்ளுங்கள் மிக 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 உபயோகமாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த தொகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வாழையடி வாழ்க